Hi friends, welcome back to my channel. Now, we will discuss the question paper in the next video. We will discuss the question paper in the next video. We will discuss the question paper in the next video. Now, we will discuss the question paper in the next video. Now, we will discuss the question paper in the next video. We will discuss the question paper in the next video. Apesan, nalaru itu posnya ana, rasa nalaru ini dia lewat lewat itu job ana. Rasa, nama kita pete graduates ni kapa rayu ana, kalau grade one over sekarang ni barang bola tiapsham, nalaru itu posnya daniel. Apa, tiapsham nalaru ini dia le pelajar lagi ni, nalaru itu joli, nalaru ada supplement ni kita sahaja kerja macam macam. Pini ini ini order ni daniel beri nolai notification. Over sekarang grade two, grade three, grade one, okkan nama kita kaya lori. Ipa LSD three pada ni daniel beri kip. Jadi ini, nama kita ini opportunity. Sada ini, orang bad notification tu baru ni rikin ni orang karya. Orang bad, orang bad listikalam word of completion ana. Jadi listikal expire awa ni rikin ada orang lu. Apa aduh, ni order ni daniel, nama kita pudia pudia vacancy gula baru. Aduh boleh ni post gula beli kuno je. Apa ini orang korsa kalat ayik itu boleh nalla notification tu nama kita baru ni sada di orang. Apa ini orang opportunity ni orang karier lu, vali orang nalla orang great opportunity ni terus terus. Aini mana itu maksimum effort tu kuku. Ippu allah ada korsa samai tu effort. Nama kini orang tu nama tu future life lah. Tertolong orang madwan di dunia. Dakam mana orang lah karya manusia lewat situ. Nama itu ane prepare ya. Dreda nasi itu orang kudi tu ane pelik ya. Enda help um support um mana mana kiri ane terus dana. Ni le cuci cuci ni ale. Ni kudu patah ni di dili ane help pay ni dana. Okay. Apa nama tu baki questions lekang kerak. So next question no come. The contour lines can cross one another on map only in the case of. Apa itu contour ni ane properties of contours ni ane. Epperum question baru ni orang portion ana. Apa nama tu question ane baru ni ni ale. Contour lines can cross one another on map. Epperum ane contour lines cross ini ane. Eit case le matra mana ane ulah dana nama tu cody mana baru ni ane. So your answer anu baru ini, ini adalah ni dengan itu baru ini option D ada overhang cliff pan. Apa ini dia ada dengan perlu doubt tu baru, valley apa dia anu baru ini, ridge apa dia anu baru ini. Apa awal doubt tu dengar kami. Kami ke just itu property contour lines. Okay, ada itu anu baru, two contour lines never intersect each other except in the cases of overhanging cliff. Or a cave penetrating a hillside. Ini adalah nama kita coba dengan jauh. Adalah itu dua contour line. Orang ini kelam intersect itu jadi tidak. Epoal matra me intersect itu jadi tolong in the case of an overhanging cliff. Overhanging cliff cliff in the case le matra mana intersect itu jadi. Okay, or a cave penetrating a hillside. Itu satu rare case. Anak dengan yang coba dengan anda tidak. Overhanging cliff ini adalah. Mikir baru, macam cody kita intersect itu jadi, nanti apa orang intersect itu jadi, nanti ada exceptional case lah, ana, ini cody juga ini. Itu sendiri case of overhanging cliff part. Okay? Ini adatan mana equally spaced condor represents a uniform slope. Adun yang kalau aku arah yang ini, equal space side tu lah condor sana. Adun yang ini ada represent ini, nanti satu uniform slope part ada represent ini, nanti and condors that are well apart represents a gentle slope. Ada ada. Kondo sangat nalla dure tanah, jadi uniform stop la lagi ni, well la par dure dure ane gel, ada endine represent niem, oru gentle stop ni represent ni, okay? A set of closed condos with higher values inside, itu jodi kaya orang la oru portion ni, ada ayat, nama karya em condo singa ni, nama la provide niem, betul ke? Higher value ane agat tu beri nade gel, ada endine depend, ada endine represent niem, higher values inside and lower values outside, ada ayat nuora. M pada higher value agam, lower value korat tu mana ni indicates a hill log. Ada itu di hill ni ni ada represent ni. Jadi kita nama lagi ni baru je ni ni. Nama kita kana baju. Nampak ni 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 jessie kana. Nampak ni ni ada awal sih ni. Ada ni ni pun kita pondo orang ni ni baru je ni. Higher value agam tu beri nuh ini arta anda ada itu di hill log ni ni ada represent ni. Nampak ni ni hill ni ni ada represent ni. Whereas in case of depressions and lakes etc, depressions or lakes or where you are, the lower figures are inside and the higher values are outside. It is just the opposite diagram. In the diagram, lower values are the higher values. So, M is the same. That is the same. So, the higher values are the same. Lower values are the same. This is the case of the depression and the lake is the same. Okay, apabila kita mula gaya yang lepas baru, apabila orang intersect ini itu overhanging cliff pin dek case le, aduh boleh ni equally spaced the contour orang ni uniform slope ni represent ini, aduh boleh ni well lap part orang ni, aduh general slope ni. Okay, pinnya ni kita baru ni rende case, contour ni higher value agak tu, portik berimbal korau value sama orang ni, aduh orang hill ni represent ini, mere march korau value agak tu, portik berimbal higher value sama orang ni. Adanya depan ini, depression, alanggil, lake, gula-gula, represent. Okay? 
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയാം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പറയാൻ ഇനി അടുത്ത വാട്ടർ ഷെഡ് ഓർ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഹില്ലി പ്രദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹില്ലിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ അതായത് കുറെ ഹിൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹില്ലുകളുടെ ഹയർ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഹൈഡ്രോളജിക്ക് അകത്ത് നമ്മള് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പഠിക്കാറുണ്ട് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അതായത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഷ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബാത്റൂം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറി ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ എവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് താഴേക്ക് പോ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോവാൻ അത് തന്നെയാണ് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അതായത് ഈ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്താലും ഈ മഴവെള്ളം എല്ലാം കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയകൾ തമ്മിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന വെള്ളം അത്ര ഈ പോയിന്റിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വരുന്ന വെള്ളം അത്ര വേറൊരു പോയിന്റിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിഡ്ജ് ലൈൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ സീരീസ് ഓഫ് ഹില്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹില്ലുകളുടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എ വാട്ടർ ഷെഡ് ഓർ എ റിഡ്ജ് ലൈൻ ഇസ് എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഹിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹില്ലുകളുടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മള് വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇത് ചോദിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ അപ്പൊ ഈ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റിഡ്ജ് ലൈൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അടുത്തത് വാലി ലൈൻ ആണ് വാലി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാലി ക്രോസ് എ കോണ്ടേഴ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് കോണ്ടോസിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് പോകുന്ന വാലി അതായത് ലൈൻ ജോയിനിങ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാലി വാലിയുടെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അതായത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് റെഡ് ലൈനും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് വാലി ലൈനുമാണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇറഗുലർ കോണ്ടോസ് ആണെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ്സ് ആൻഡ് അൺ ഈവൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് അൺ ഈവൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിനെയാണ് ഇറഗുലർ കോണ്ടോസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു കോണ്ടോസ് ലൈൻസ് ഹാവിങ് സെയിം എലിവേഷൻ കനോട്ട് യൂണിറ്റ് യുണൈറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആസ് അനദർ ലൈൻ അതായത് സെയിം എലിവേഷൻ ഉള്ള രണ്ട് കോണ്ടോർ ലൈന് ഒരിക്കലും യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല സിമിലർലി എ സിംഗിൾ കോണ്ടോർ കനോട്ട് ബി പുട്ട് ഇൻഡു ടു ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വിടാനും പറ്റത്തില്ല കോണ്ടോർ ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹില്ല് വാലിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിപ്പിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്താണെന്നും വാലി ലൈൻ എന്താണെന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് എത്രയിൽ കുറയാൻ
struts are the correct answer. Okay, but strut and the end of the strut and the actually it is a compression member. But a bending moment and the zero are bending moment and the end. Just as you are working on the strut and the compression member, the tie beam is a tension member, the tie side is a tension member, and the tie beam is a tension member. It is already a part of the tie beam, but it is not a tie beam, it is not a king post or queen post. Then, the strut is an inclined phrase, the question is the question, the phrase is the answer, the option D is the correct answer, the strut is the correct answer. அடுத்தது 1 hectare is equal to dash square kilometer அன்னுள்ளதானு சோதியும் அப்பே இது நம்மட surveying நாத்தும் கொர்ச்சி unit conversions உண்டுட்டு surveying நாத்து நான் first class நாத்து இத்துட்டு உண்டு அதையது 15 இஞ்சு ஒரு foot 3 feet ஒரு யாடு நக்கு பார்ந்திச்சு கொர்ச்சு conversion செட்டுட்டு உண்டாயிருந்து அப்பே இது வந்தது உண்டு நான் பரையான Jodikan sahaja itu untuk nama kita surveying ini first video lah na, nama kita playlist itu untuk nongki kaya surveying ini first video lah na, awal unit conversion kau itu untuk, adanya nanti anda ni legibility ada itu awal video ni kalau anda kandang nongko awal conversion, pandan ni jori feet, tiga foot, four feet, mau satu foot, tiga feet jori, ada anggana pernah ni series nama kita edit itu untuk, pada anda ni visibility ke, alat legibility ke, bodoh macam ni lain untuk parah ya na, saya ni image telegram channel ni kau provide ya, ini adalah awal unit conversion. Enda ayam padi kaya, tapi nado matro alad, korcher unit conversion semua must item padi kaya nado alad, adah enda ayam padi kaya, niang kainya, itu aja ini monnya video alah, question paper alah, engineering drawing nado korcher conversion barang tu nado, enda ayam ini nado answer an option ini ya ana, abang hektar atau ras square kilometer ana, angan tu korcher unit conversion semua must item marah ni dikaya, adu boleh survey ini korcher karya ni padi cuka, representative fraction kan dua dikaya suruh dikaya. Apabila korang cek unit itu, anda dah lalu arni dikiran. Apa itu adalah nama unit itu? Anda dah lalu pelajari. Anda dah lalu urut question dalam proses native fraction itu ada. Apa awal urut question cia ni ada unit conversion master itu pelajari. Kau tak? Kadang kadang last moment itu, anda nak nak karya yang lain. Ada ini ni baru anda dapat sengal. Master itu nak nak korang cek karya yang lain. Unit itu, angin ada ini last moment itu, anda nak nak karya yang lain. Ada ini korang cek. Kita nak detail ada ada video ni paraya. Ada video ni jangan korang cek karya yang lain. Ini boleh last time memorize yang ada. Oru Capsule boleh korang cari yang lain tera. Pada muka tu tu nak ata. Option A ada correct answer. Okay, apa ini question? Lines of Earth magnetic field run from. Ini dah ni tu nengal assignment. Ini ini tu answer nengal tu kamera je ya. Apa ini? Enda ada correct answer beri nana nala di nanti tu. East to west, south to west, north to south, west to east. Ini tu tu nana option tu nana walaupun simple tu nengal kiri tu macam. Apa ini option? Pesi itu nana correct answer kau kau duduk terenda. Apa nengal kiri nanti item suitable tu tu nana answer itu nana nala di kamera je ya ta. Another question, in order to determine the natural features such as valleys, rivers, lakes, etc., the surveying preferred is. For that, it's simple to ask a question. Natural features, like topography, we have to learn what we have to do in the topographical survey. That's one thing. The other options are the city surveying, location surveying, pedestal surveying. We have to learn the basics of the surveying. Okay, so I don't have to go into details. Okay, apa ini nanti just cadastral surveying yang dah nari ya lo. Cadastral surveying yang orang tu macam mana boundary sok fix dia mediate ana, tuh jodih kaya rola ya na. Boundary sok fix dia mediate ana, nama le cadastral survey nara tuh na. Okay, apa awal ni karya orang tu, kalau kita topographical survey, apa ni jodih kaya ronda, archaeological survey jodih kaya ronda. Hari ya lo archaeological survey, itu paraya rola relics of antiquity, itu parane antiquity nak term kat deh ni apa tanya itu boi, ini dah nana nama le archaeological survey ater, aki kau okay. Lokasi survey lokasi fiksi yang ini itu, nama kita nama kita transportation arrangement ini nak kau ini tak kena buat lagi. Nak kau apa baru detail sendiri nak tu, baru ni lah. Okey, ada tu kesan. Nak kau. Okey, ada tu kesan. Nak kau. When one centimeter on a map represents ten meter on the ground, representative fraction on scale is. Ada itu representative fraction. Ini adalah satu question yang dah ada. Orang short short question nak kau pernah itu le. Ada mana representative fraction. Already nama kita ini. Drawing class le paranya, ana representative fraction tu arna plan ane legal map le lola scale divided by ground le lola dana. So one centimeter ana berita ni, kalau macam mana answer le macam mana ni ayat tu kau ni numerator le change beratanda. Denominator lola ground le lola 10 meter ni, ini lekam mati amadi. Macam mana centimeter le lekam mati amadi, apa 10 into 100 centimeter beri macam le meter le, meter le centimeter le. Apa endu beri, nama kita one by thousand endu beri. Hello, 1 by 1000 and over him. So your answer is 47 answer A and the correct answer. Okay, 
ഫോർട്ടി സെവന്റെ ആൻസർ എ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അതായത് വൺ ഇൻ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ മിക്കവാറും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ വെച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ ഇതൊരു ഷുവർ ഷോട്ട് ആണ് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താഴെ ഒരു ടേബിളിൽ കുറച്ച് കൺവേർഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൺവേർഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം കൺവേർഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് പോകും കൺവേർഷൻ തെറ്റാതെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പസ് ഇത് പോളിലും ഇക്വേറ്ററിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് പോൾസ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്താൽ മതി ഇക്വേറ്ററിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയും പോൾസിൽ എത്ര ആണ് നയന്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് സീറോ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കണ്ട് സീറോയിലോട്ടൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് അതായത് ഇക്വേറ്ററിലാണ് സീറോ വരുന്നത് പോൾസിൽ എത്ര ആണ് നയന്റി ആണ് വരുന്നത് സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പ് അറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് സീറോ വരുന്നത് പോൾസിൽ എത്ര ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇക്വേറ്ററിൽ സീറോയും പോൾസിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി മീറ്റർ ടു ക്രോസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എൺപത് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യണം ആ ബ്രിഡ്ജിന് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിന് മൊത്തം ലെങ്ത് ഉള്ള എൺപത് മീറ്ററും ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ആയ വൺ ട്വന്റി മീറ്ററും അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് ഈ വൺ ട്വന്റി മീറ്ററും അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് എൺപത് മീറ്റർ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതേപോലെ ഒരു ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൺപത് മീറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് തരും അതായത് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ട് സ്പീഡ് സ്റ്റേ എത്രയെങ്കിലും തരും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടൈം റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം ബ്രിഡ്ജ് കവർ ചെയ്യേണ്ട ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം അത് ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ എൺപത് മീറ്റർ ഉള്ള ട്രെയിൻ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജ് കടക്കാം എന്ന രീതിയിലും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത്തും സോറി ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടൈം ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പേസ് പേസിംഗ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മള് സർവേങ്ങിന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് പേസിംഗ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പേസിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പേസ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിക്ക് റെയിൻ ഫോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കവറിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ഏരിയ ഓഫ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴെ ഒരു വലിയ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പോലെ എൻറ്റയർലി നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തായാലും വെൽ ഫൗണ്ടേഷനും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും നിങ്ങൾ പോകത്തില്ല കാര്യം അത് നമുക്കറിയാം ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നീട് റാഫ്റ്റും കമ്പൈൻഡും വരും അപ്പൊ ഒരു സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഡി ഇത് നാലും മനസ്സിൽ ഒരു തവണ വായിക്കുക അതായത് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി കറുപ്പിക്കാൻ പോയത് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഗസ് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗസ് ചെയ്യരുത് ഗസ്സിങ് ഒഴിവാക്കുക മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോവും ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഗസ് വർക്ക് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എളുപ്പഴും നോക്കണം അതായത് നാലൊരു ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതരുത് ഓപ്ഷൻ ബി സി ഡി നാലും കണ്ടിട്ട് നാലും മനസ്സിൽ ഒരു തവണ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോളിയം ഓഫ് ബക്കറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ബക്കറ്റിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ ഫോമിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതൊക്കെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ പൈ എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ദ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മെൻസുറേഷന്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം മെൻസുറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ കെ എൽ ടി സിയുടെ എന്നിരുന്നാലും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിനൊന്നും ചോദിച്ചൂടാ ഒന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ മൈ പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ഒരു കോണിന്റെ പ്രശ്നം പോലെ ഇരിക്കും ക്രോണ്ട് കോണിന്റെ പ്രശ്നം പോലെ ഇരിക്കും ടോപ്പില് റേഡിയസ് ആർ വണ്ണും താഴെ ആർ ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമില ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സൈഡ് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ചോദിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് വീണ്ടും സർവേയിങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സർവേയിങ് പഠിച്ചോളൂ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർവേയിങ് പഠിച്ചോളൂ എന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ആ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തോളൂ റിവിഷൻ നോട്ട്സ് എന്റെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവിഷൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഈ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേസിങ്ങിന്റെ കേസ് എന്താണ് എൺപത് സെന്റിമീറ്ററും വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡും അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി ഒരു റിവിഷൻ നോട്ട്സ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ സർവേങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ സർവേങ്ങിന്റെ കാപ്സ്യൂൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുട
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അമ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ലൈൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലംബ് ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് പോളിമേഷൻ ലെവൽ ലൈൻ പ്ലംബ് ലൈനിന് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും പ്ലംബ് ലൈനിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെവൽ ലൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ലെവൽ ലൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തൊട്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാനുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി എന്തായിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ ബി എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത ട്രാവേഴ്സ് ബി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ അതായത് എ ബി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ പ്രീവിയസ് ലൈൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ പ്രീവിയസ് ലൈൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിളും ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രീവിയസ് ലൈൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ അതായത് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ സീറോയ്ക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ഇത് ഡിഫ്ലക്ഷനും ആംഗിളും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ പ്ലസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എത്ര ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളും എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് കുറച്ച് മുന്നത്തെ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ മറന്നുപോയത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ആ ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം മറന്നുപോയി അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
closed traverse in the case le sum of deflection angle nu varnal sorry will be equal to 360 degree aayi appo ee point um kude ortu vekka idum eppodum chodikkunnana valare important aayittulla point aanu in a closed traverse sum of all deflection angle including sine sine um include cheyugeyanengi it will be equal to etraana 360 degree aanu valare important aayittulla point aanu vittu poganda appo nammal endakkeyana parnadu endana deflection angle nammude previous line de extension um forward line um edakkulla angle aanu deflection angle ennu parayunnathu deflection angle included angle nu parna previous line um next line de edakkulla angle aanu included angle name deflection angle name sum etraana 180 degree aanu deflection angle range cheynathu 0 to 180 degree de edakkana pinna oru kaari orkandathu closed traverse nattu sum of all deflection angle including sin sin um kudi include cheythu sum cheythu kanyal namukku etra kittanam 360 degree kittu okay appo itrayum kaariyangal orthu vekka adutha chodyam the best wood for sleeper sleeper nu venda etto sleeper nu upayogikkavana etto nalla wood edaanu nalladana chodyam option b take aanu to etto nalla wood ennu parayunnathu idu eppozhum repeat cheythu choikkuna question aanu inu note cheythu vachollu eppozhum repeat cheythu kittanaanu ningalku railway nakka chodikkan venam ningalku chodi chodaiyikku onnilla idu third grade question paper nanna vanna question aanu okay appo b take aanu correct answer adutha question nokkam an imaginary line lying throughout the surface of ground and preserving a constant inclination to the horizontal is known as adayidu or imaginary line aanu adinna pratheegatha endana or adayidu horizontal maayittu eppozhum or constant inclination ingane preserve cheythu povuna or imaginary line endana parayunnu annullayana chodyam appo counter line adu endalum varathilla pinne contour interval horizontal equivalent contour gradient ingane naal options thannattunde appo namak idinattu contour interval um horizontal equivalent um endu aanannu nokka adu eppozhum chodikkarullayana appo aadi namak contour interval nokka counter alla ato idu contour aanu ivarku printing mistake aanu full printing mistake um grammar mistake um okke ippo psc de question paper nattu sthiram aanu സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിന്റെ എക്സാമിനകത്ത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാനാണ് ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ഇത് കോമൺ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും വായിച്ചെടുത്താൽ മതി കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടൂസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ two consecutive contour lines two consecutive contour lines ne aanu nammal endu parayunnathu contour interval ennu parayunnathu idu or map il same aayirikkum appo adu onnu ortu vekka same throughout a map or map il same aayirikkum okay ini adutha namukku nokkam കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം അടുത്ത ഹോറിസോണൽ ഇക്വലൻറ്റും കൂടി നോക്കാൻ എന്താണ് ഹോറിസോണൽ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടോസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വൽ ഇപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു consecutive corners corners inde edakkulla horizontal distance ne aanu horizontal equivalent ennu parayunnathu idu depend cheynathu steepness only adu onnu orthu vekka depends on steepness only adhaidu etra thoda nammada ground steep aanu ennalladine maatram depend cheyathollu endu horizontal equivalent adu chodikkunnana idu rendil edengilum oru question ningal expect cheyathollu ta onnengil contour interval endaanu അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്താണെന്നോ ഹൊറസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് സ്റ്റീപ്നെസ്സിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ഉണ്ടല്ലോ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ഒരു മാപ്പിൽ ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ആണെങ്കിലും പല ഒരു പല വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ടാബില കോളം ആണ് അതുകൂടി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയാം കേട്ടോ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനും എത്രയാണ്
അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവലും ഹൊറസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റും അല്ല കാര്യം രണ്ടിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഹൊറസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണ്ടൂർസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹൊറസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ അല്ല കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ അടുത്ത എന്താണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആകെപ്പാട് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവിംഗ് അ കോൺസൺ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ദ ഹൊറസോണൽ പുതിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം എന്തായാലും അത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് കോണ്ടോർ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടോർ ഇന്റർവലിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്കും പിന്നെ കോണ്ടോർ ഇന്റർവലും ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഓഫ് എ റഫ് കൺട്രി മാപ്പ് ഓഫ് റഫ് കൺട്രി കോണ്ടൂർ മാപ്പ് സോറി കോണ്ടൂർ ഇന്റർവലിന്റെ കാര്യമാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഓഫ് എ റഫ് കൺട്രി ആണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ആണ് കേട്ടോ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് കൺട്രി ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് കൺട്രി ഫ്ലാറ്റ് കൺട്രിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോണ്ടോർ ഇന്റർവൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ആണ് ലൊക്കേഷൻ സർവേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് സൈറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ റിസർവയേഴ്സ് ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീംസ് ആണ് റിസർവയേഴ്സ് ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ മീറ്റർ ഇത് പഠിച്ചോളൂ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിന് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാപ്പിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ടിപ്പ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം സിക്സ്റ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്തിന്റെ കാൽസിനേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ജിപ്സത്തിന്റെ കാൽസിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ജിപ്സം കാൽസൈൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോക്കാഡിൽ നിന്നാണ് ഓട്ടോക്കാഡ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഓട്ടോക്കാഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓട്ടോക്കാഡിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഓട്ടോക്കാഡ് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഓട്ടോക്കാഡ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി റിസർവോയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റിസർവോയറിന്റെ ക്ലാസ് തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഓൺ ഓട്ടോക്കാഡ് സ്ക്രീൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബട്ട് ഡസ് ഡസ് നോട്ട് പ്രിന്റ് ദിസ് കോൾ ഡാസ് അതായത് ഇങ
അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോയിൽ പൈപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മാത്രം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാത്രം പോകുന്നതാണ് സോയിൽ പൈപ്പ് വെന്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ വെന്റിലേഷന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആന്റി സൈഫണൈസ് പൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ബാക്ക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ആന്റി സൈഫണൈസ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പൈപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വാൽസും പൈപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി വാൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ ബൗണ്ട് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ആൻഡ് സ്കോട്ട് അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ പാർട്ട് ആണ് അത് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർക്ക് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോർ കോഡ് വഴി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിളിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും സെമി സർക്കിൾ ആണോ സെമി സർക്കിൾ അല്ല അല്ലെ ദെൻ കോഡ് കോഡ് അല്ല എന്തായാലും കോഡും പിന്നെ ഒരു ആർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് സെഗ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി സെഗ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹാർഡനിങ് ദ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സസ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് സർഫസ് മോയിസ് ഫോർ എ സർട്ടൺ പീരീഡ് ഇസ് കോൾഡ് അതായത് ഈ മോയിസ്റ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിന്റെ ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് സർഫസ് മോയിസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ക്യൂറിംഗ് ആണ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബി ആണ് ക്യൂറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്യൂറിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂറിംഗ് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യൂറിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിക്കകത്ത് പറഞ്ഞാണ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചോളൂ ഫ്ലോട്ടിങ്ങും സ്ക്രീഡിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ സർഫസിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർലി ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ക്യൂറിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാക്ക് മാർബിൾ ഇസ് ജനറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കലി തന്നെ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ജി കെ അല്ല ജയ്പൂർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്ലാക്ക് മാർബിൾ ജയ്പൂരിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈം കോമൺലി യൂസ്ഡ് അണ്ടർ ഡാംബ് കണ്ടീഷൻ ഡാംബ് കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം ഏതാണെന്നാണ് ഫാറ്റ് ലീന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് നമ്മൾ ഡാംബ് കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് റോഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് അതായത് ലോങ്ജി ലെങ്തിന് എലോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് അലൈൻമെന്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സമ്മിറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് നമ്മൾ പറയും ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് അഥവാ കേമ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൊറസോണൽ കേവ്സിൽ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്നർ ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാളും റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മിറ്റ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കേവ്സിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും വാലി കേവ് ഉണ്ട് സമ്മിറ്റ് കേവ് ഉണ്ട് വാലി കേവ് ദൈ ഷേപ്പിലും സമ്മിറ്റ് കേവ് ദൈ ഷേപ്പിലും ഇരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ വന്നോണ്ട് പറഞ്ഞ മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾ യൂസ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മേസ്ണറി ബ്രിക്ക് മേസ്ണറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം
അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗ് യൂസ് ടു ഗീവ് ഡ്രാഗ് ഫിനിഷ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഗ്യാഡ് യൂസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റോൺസ് അതങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഹാൻഡ് സ്റ്റോയും സോയും ക്രോസ് കട്ട് സോയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹാൻഡ് സോ യൂസ് ടു കട്ട് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ സോൺ അല്ലേ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഹാൻഡ് സോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോസ് കട്ട് സോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കട്ട് ഹാർഡ് സ്റ്റോൺസ് ഹാർഡ് സ്റ്റോൺസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് കട്ട് സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോസ്റ്റർ ആണ് ബോസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ പിച്ചിങ് ടൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് സൈസ് റിക്വയർഡ് സൈസിലുള്ള സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ പിച്ചിങ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ക്വയർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ ടു സെറ്റ് എഡ്ജസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ പഞ്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂസ് ഫോർ റഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നതൊക്കെ സ്പെഷ്യലി എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ അടുത്തത് ബ്രോഡ് ടൂൾ ഓർ നിക്കർ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ടു ഫോം ചിസ്സൽ ലൈൻസ് ഓൺ സ്റ്റോൺ സർഫസ് സ്റ്റോണിന്റെ പുറത്ത് ചിസ്സൽ ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചിസ്സലുകളിൽ തന്നെയുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് അതെല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് വുഡ് ഹാൻഡഡ് ചിസ്സൽ ക്ലോ ചിസ്സൽ അതായത് ഇങ്ങനെ പല്ല് പോലെ ക്ലോ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ചിസ്സൽ ഇരിക്കുന്ന ടൂത്ത് ചിസ്സൽ ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പോലെ ആയിരിക്കും ദെൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചിസ്സൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചിസ്സല് ഫൈൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിനും ബാക്കി എല്ലാം ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിസ്സൽ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ജനറലി ചോദിക്കുന്നത് ചിസ്സല് സ്റ്റോൺ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കുക വുഡ് ഹാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആണ് ക്ലോ ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആണ് ടൂത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പല്ല് പോലെ ക്ലോ പോലെ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ക്ലോ അതുപോലെ ടീത്ത് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ടൂത്ത് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും പല്ല് വെച്ച് കടി പല്ല് ഹാർഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ വുഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് തടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് സോൺ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മേസിനറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഇയാളെയാണ് ട്രവൽ ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ട്രവൽ നമുക്കറിയാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രവൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്ലംബ് ബോബ് നമുക്ക് ആ ലെവല് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെവലും ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മേസൺ സ്ക്വയർ സ്റ്റീൽ തേപ്പ് ഇതിനകത്ത് മേസൺ സ്ക്വയർ സ്പിരിറ്റ് ലെവല് പ്ലംബ് ബോബ് ട്രവൽ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രിക് മേസിനറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ നമ്മുടെ റിസർവോയറും റിസർവോയറിന്റെയും ഡാമിന്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റിസർവോയറിന്റെ ഓരോ ലെവലും അത് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കിട്ടി ചെയ്യാം ബാക്കി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ആ ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇത് വരുന്നത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിസർവോയറും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നന്നായി പഠിക്കുക ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ച റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ആദ്യം ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് എക്സാംസ് വരുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ന